Thưa quý vị và các bạn, thịt bò khô có thể là món quà, cũng có thể là món ăn khoái khẩu trên bàn nhậu không thể thiếu của nhiều người. Vị ngon của thịt bò và vị mặn của gia vị kèm theo là một ít vị cay và vị ớt khi hòa quyện vào nhau chắc chắn sẽ làm nhiều người không rời khỏi khi đã ăn. Tuy nhiên, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy những loại thịt bò khô với giá chỉ nhỉnh hơn, thậm chí là ngang ngửa với giá một ký thịt bò tươi. Một câu hỏi đặt ra, tại sao những loại thịt bò khô này giá lại rẻ như vậy? Vậy thịt bò khô này được làm từ gì? Thông tin chi tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đội Quản lý Thị trường số 10 của Quản lý Thị trường Thanh Hóa phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra nơi cất dấu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hai kho hàng của ông Nguyễn Hữu Dũng ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 7,5 tấn hàng hóa là thực phẩm bao gồm 6.800 kg thịt xấy khô các loại, 200 kg ruốc thịt, 75 kg ruốc xấy hương biển, 500 kg bánh tráng các loại và 75 lít nước sốt loại can 5 lít. Toàn bộ số hàng hóa trên chủ kho hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ theo quy định. Cũng tại Đồng Nai, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở thu gom mỡ động vật tại khu phố 4, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa do ông Nguyễn Viết Trinh, 35 tuổi, làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang hoạt động sơ chế khoảng 800 kg mỡ động vật, bao gồm da, mỡ lợn trên nền nhà bẩn đã bốc mùi hôi thối. Ngoài ra có 600 kg sản phẩm đã được sơ chế đang được lưu trữ tại các tủ đông lạnh. Toàn bộ số sản phẩm này không có giấy chứng nhận kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Vinh khai nhận hàng ngày đến các chợ đầu mối thu gom da và mỡ lợn của tiểu thương trên địa bàn thành phố Biên Hòa, sau đó về sơ chế lại, lọc thành mỡ lợn và da lợn. Mỡ lợn được đưa đi mối và cung cấp lại cho các nhà hàng, quán ăn, còn da lợn thì bỏ mối cho các quán cơm, các cơ sở sản xuất nem, bì, chả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với giá chỉ 40.000 đồng 1 kg khi mua tại tận nơi sản xuất, những miếng bò khô đen siêu giả được làm từ phổi và gan heo bằng thuốc tẩy và những hóa chất độc hại, dơ bẩn, thậm chí để vương vãi trên mặt đất, mặc cho chó mèo đi qua. Hiện nay trên thị trường, giá 1 kg bò khô không hề rẻ, cứ 3 kg bò tươi thì mới làm ra được 1 kg bò khô và giá sẽ dao động khoảng 700.000 đồng 1 kg. Thế nhưng, ở nhiều nơi, bò khô chỉ được bán với giá là 70.000 đồng, tức là chỉ bằng 1 phần 10 mà thôi. Để tìm ra những cơ sở chế biến không quá khó khăn, chỉ cần đi theo mùi thịt được nấu thơm ngây ngất bay ra từ các nhà trọ ở đây và việc mua bán diễn ra rất nhanh chóng. 15 kg thịt bò khô với giá là 600.000 đồng, đồng nghĩa với việc mua tận nơi giá chỉ còn 40.000 đồng 1 kg. Và đây là nơi tạo ra sản phẩm bò khô đen với nguyên liệu chính là phổi và gan heo. Sau khi mua về, những nguyên liệu này sẽ được buộc với thuốc tẩy để làm mất đi những mùi hôi tanh khó chịu. Tiếp theo, chúng được nấu trong những chiếc nồi dơ bẩn. Và trong những chiếc nồi đó là những hương liệu tạo màu cùng với chất bảo quản để dậy mùi thơm và giữ được lâu. Mặc dù đây là loại hóa chất được quy định hết sức nghiêm ngặt trong an toàn thực phẩm vì những ảnh hưởng tới cơ thể, nhưng ở đây, chất bảo quản lại được sử dụng rất tùy tiện, không tuân thủ theo nguyên tắc số lượng nào. Và khi tất cả đã xong, chúng sẽ không vào bao bì bảo quản mà lại tiếp tục nằm trên sàn nhà mất vệ sinh mặc cho chó mèo thường xuyên qua lại. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh trên chắc chắn không ít người thích ăn bò khô sẽ phải dùng mình. Việc người tiêu dùng bị lừa đã đành, nhưng điều đáng lo hơn là sức khỏe của chúng ta liệu có được đảm bảo hay không khi sử dụng và thưởng thức những miếng bò khô siêu rẻ như thế này. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Thịt bò có giá bao nhiêu? Không ít người sẽ trả lời được ngay khi chúng tôi hỏi câu hỏi này. Giá thịt bò từ 220, 230 đến 240 tùy từng loại. Giá thịt bò bây giờ hiện giờ cao nhất là 260.000 một cân. Tùy từng nơi, giá thịt bò có tranh lệch nhưng không đáng kể. Vậy bao nhiêu kg bò tươi thì sẽ làm được 1 kg bò khô? Thông thường thì để chế biến thịt bò khô thì... Um, cái sự hao hụt nó đáng kể Cứ một cân thịt bò tươi Thì sau khi làm, nếu mà làm khéo ấy Thì nó sẽ còn lại khoảng độ um, 3 lạng, tức là 300 gram Thường mình hay làm bò khô cho gia đình Thì mua khoảng độ 2 cân bò thịt bò tươi Thì làm được khoảng một cân thịt bò khô Như vậy, theo logic thông thường Giá 1 kg thịt bò khô không dưới 600 đến 700 nghìn đồng nhưng hẳn quý vị sẽ phải giật mình khi hiện nay thịt bò khô đang bán với giá rẻ như cho tại nhiều nơi. 420 một thùng. 420 một thùng mấy 5 cân? 5 cân. Lấy nhiều người lấy thế cho nó rẻ. Thì tính ra cái này nó có 8 mấy nghìn một cân mà chị lấy cả thùng. 
có thể nói nhìn thấy cái gói này tôi nói ngay là hàng giả bởi vì một là nó không có nhãn mát vào cách chính thống cái thứ hai là nhìn màu sắc của nó là chắc chắn là cho nhiều cái phẩm màu là độc hại ví dụ như màu đỏ màu vàng cái thứ ba là có thể cho những cái chất bảo quản cũng rất độc hại thế thì ta nhìn đây cái bao bì này nếu nhà sản xuất hoặc cũng như cơ quan quản lý không ai cho phép cũng có thể đóng gói vào đây mà bán rồi đấy phải có nhãn mát đàng hoàng đấy thế thì đấy từ cái chỗ đó cho nên có thể nói đây là một cái sản phẩm mà ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của người tiêu dùng nói... rẻ màu sắc đẹp mắt phong phú chủng loại và đặc biệt thơm ngon đó là những ưu điểm vượt trội của loại bò khô này Vậy thực chất bò khô này được làm từ gì? Cái này bảo quản được mấy tháng? Một năm, sáu tháng, sáu tháng, sáu tháng, sáu tháng. Thực ra là nó là tiền đậu Vậy thực chất bò khô này được làm từ gì? Tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện một cơ sở sản xuất bò khô bằng phổi lợn. Tại thời điểm này, có tới 31 kg phổi đang luộc và 27 kg bốc mùi. Phổi lợn sau khi luộc được nhúng vào nồi nước gồm màu, hương bò và chất bảo quản để thơm mùi bò và sử dụng được lâu. có những cái phẩm màu là tổng hợp đấy ví dụ như chất nhuộm màu brown ht thế hoặc là chất vàng ô nó trộn lẫn mà tức là nó có thể trộn giữa cái màu vàng màu đỏ độc hại thành một cái màu như thế này đấy, cho nên nó mới bền màu đấy, để cho năm tháng nó không bị phôi phai thế cái thứ hai là chắc chắn là phải có cái chất bảo quản cho nên để rất lâu dài nó cũng không học người buôn bán để vật để vạ dưới nắng dưới mưa cũng không học cái thứ ba là anh để như thế biết đâu trong này nó có những cái vi nấm Đấy. nó phải xét nghiệm mới thấy thì thường là những cái loại này nó hay bị cái vi nấm như thế ví dụ aspergillus nó sẽ tiếp ra cái độc tố là aplatoxin là những chất mà gây ung thư điều đáng nói là những loại bò khô siêu rẻ này vẫn được tiêu thụ đến với người tiêu dùng trong vai người đi bỏ muối bò khô chúng tôi đã ghi nhận được những thông tin đáng giật mình Xem ra với mức giá 120.000 đồng 1 kg chúng tôi đưa ra vẫn còn quá đắt so với thực tế. Anh thì bán hàng rất nhiều, những cái này anh quen được lâu rồi thì anh lấy đầy cho lấy. Rẻ lắm. Nó độ 65 70 000 đồng. Nhưng mà anh xem lại hàng giúp em xem có giống không ạ? Giống luôn. Đâu nữa hàng của anh đâu. À của anh anh xé hết hết cả ra rồi. Ừ. Có 60 rồi ạ. 65. Báo cho em cái giá đó để anh em bán cho mọi người Nhưng còn thật sự với như anh nó chỉ là một thân nhỏ nhỉ? Thì có khi hàng nó không ngon bằng của bọn em Ngon thôi, nói giờ làm gì có bỏ Giờ nói thế thôi, chẳng có mình cứ thích bán chứ Cứ bán như vậy Làm gì ra bò, bò đâu ra Bò đây Rõ ràng nhiều người bán chỉ quan tâm đến giá cả, lợi nhuận Mà không quan tâm nhiều đến chất lượng cũng như nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa Mặc dù đây là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người Và thậm chí biết không an toàn họ vẫn bán miễn là có lợi nhuận Không phải đến bây giờ thịt bó khô giá rẻ mới được quan tâm như vậy Thông thường những cái sản phẩm là đã là thịt bò thì bao giờ cái phần thịt nó cũng sẽ có màu sẫm, sẫm rất là nhiều. Mà đặc biệt là khi đã được uh, uh, sấy, được uh, nướng, được uh, sấy khô lên như vậy thì nó lại càng sẫm. Thế còn những cái thực phẩm mà nó không phải là thịt bò thì khi mà làm lên rồi ấy, thì cái thịt nó vẫn có cái màu trắng. Ví dụ người ta rất dễ làm giả thịt bò khô bằng uh, thịt lợn này hoặc là thịt gà. À, để người ta làm giả thì rõ ràng là hai cái phần thịt lợn đi thịt gà thì nó sẽ không có được cái màu sẫm màu đỏ như là thịt bò à, nhìn thì cái thịt bò khô thật có vẻ có như cái màu nó không được tươi nó không được đẹp mắt à, bằng những cái sản phẩm mà làm giả Tuy nhiên vì thói quen nuông chiều sở thích ăn vặt mà nhiều người dân vẫn đang làm ngơ trước những nguy cơ bệnh tật 
Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức phát sóng hàng ngày trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi để cập nhật những tin tức thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!